வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகத்துக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் தேவி சார்வணி அவந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒரு விதமான அலர்ஜி உருவாகும் சொல்லலாம் அந்த வகையில் ஜென்டலாக ஸ்கின்ல அலர்ஜி சொல்லவங்களுக்குலாம் இந்த குளிர்காலம் மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய முறை ஸ்கின் டிசீஸ் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கும் பேசலாம் ஓகே இப்போ ஸ்கின் டிசீஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின்ல வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ பேசிக்காக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்கின் டிசீஸில் வந்து எக்ஸிமா சொரியாசிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய படர் தாமரை படைகள் அதே மாதிரி தேமல் அதுக்கப்புறம் லியூகோடமா ஒயிட் பேச்சஸ்லாம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு காமனாக வந்து நம்ம தோல் நோய்கள் அப்படின்றதில் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த தோல் நோய்களில் வந்து எல்லா நோய்களுமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அர்த்திகாரியாக இருந்தால் நம்மளுக்கு உடனே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி எக்ஸிமா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு மெடிசன்ஸ் எடுத்த உடனே நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த சொரியாசிஸ் மட்டும் நிறைய மருத்துவம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க எங்கேயுமே வந்து குணமாகலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொரியாசிஸ் உள்ள பேஷண்ட்க்கு வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து நல்ல குணம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அந்த மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து பரம்பரையாக வந்து நம்ம வளர்த்தி அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து நம்ம தயார் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதனால் சொரியாசிஸ் நோய்க்கு மட்டும் வந்து நல்ல மருந்துகள் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது ஸோ இந்த சொரியாசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன என்ன பிரச்சனைனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த சொரியாசிஸ் நோய் வருது அப்படின்னா மெயின் காரணம் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் சொரியாசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அன்னோன் காஸ்னால நம்மளுக்கு வருது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த சொரியாசிஸ் நோய் வந்து முற்றிலும் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய அகஸ்திய முனிவர் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு சித்தர்கள் நூல்களில் வந்து தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க சொரியாசிஸ் நோய் வந்து கண்ம நோயாக இருந்தாலும் கூட அது வந்து தூர ஓடும் அப்படின்னு சொல்லி அழகாக அவங்களோட பாடல்களில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால கண்டிப்பாக சொரியாசிஸ் நோய் இருக்கிறவங்க வந்து யாரும் பயப்பட தேவை கிடையாது கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து குணம் இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த சொரியாசிஸ் வந்து வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமியூன் டிஸார்டர்னால நம்மளுக்கு வருது அதே மாதிரி இது மனசையும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுறதுனால இது வந்து சைக்கோ சோஷியல் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து குளிர்காலங்கள் வரும்போது அந்த ட்ரைனஸ்னால ரொம்ப அக்ரவேட் ஆகும் ஸோ அந்த செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாஸில் மட்டும் செல்ஸ் வந்து ரேப்பிட் க்ரோத்தாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த தேவையில்லாத இம்யூன் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு பிளட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும்போது அது எல்லாமே வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் ஸ்கின் மூலமாக அது வந்து எக்ஸ் எக் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணுது ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன பேச்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒயிட் பேச்சஸாக ஸ்கேலி பேச்சஸாக ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ்ஷினுடைய செதில் வந்து எப்படி இருக்குமோ மீன் செதில் வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உதுந்து உதுந்து நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும் இது வந்து இதுதான் சொரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சொரியாசிஸ்னுடைய காமன் சிம்டம்ஸே என்ன பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செதில் மாதிரி நம்மளுக்கு உதிர்றது அந்த செதில் வந்து சொறிஞ்சு விட்டாங்க அரிச்சு சொறிஞ்சு விட்டாங்க அப்படின்னா அதில் ரத்தம் கசியும் அந்த ரத்தம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பின் பாயிண்ட் ப்ளீடிங் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து சொரியாசிஸ் நோயினுடைய கேரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சொரியாசிஸ் நோய் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு எப்படி தொடரும் அப்படின்னா தலையில் வந்து சின்ன பொடுகு மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பொடுகு வந்து சாதாரண பொடுகு தானேன்னு சொல்லிட்டு அன்ட்ரீட்டடாக விட்டுருவாங்க அது கவனிக்காமல் விட்டுருவாங்க அப்படி கவனிக்காமல் விடும்போது அந்த பொடுகே வந்து நாளடைவில் அடர்த்தியாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிளேக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தலையில் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகி வந்தது அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து பின்னாடி காது மடல்களுக்கு சைடில் அந்த காது ரெண்டு காதும் தலையும் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல அந்த ஃபோல்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல வெடிப்பு மாதிரி விட்டு அதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு பேச்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கேருந்து நம்மளுக்கு செதில் உதிரதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நடைபெறும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தலையிலேருந்து கரெக்டாக
அவங்களுக்கு வந்து சீலும் சேர்ந்து வடிய ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அது வந்து பாதி பேர் தப்பாக டயக்னோஸ் பண்ணிடுவாங்க அது எக்ஸிமா அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அது எக்ஸிமா கிடையாது சொரியாசிஸ்லேயே வந்து கபம் உடம்பு நல்லா வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து செவ்வந்த பேச்சஸாக இருக்கும் அதுலேருந்து நீரும் வடியும் அவங்க சொறிஞ்சு விட்டாங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நீரும் வடியும் இதுவும் ஒரு விதமான சொரியாசிஸ் தான் அதே மாதிரி வேறு ஒரு சிலருக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெறும் உள்ளங்கையிலையும் உள்ளங்கால்லையும் மட்டும் வர ஆரம்பிக்கும் இது வந்து நம்ம பிளான்டா சொரியாசிஸ் இல்லாட்டி பால்மா சொரியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கையில் வந்துச்சு அப்படின்னா பால்மா சொரியாசிஸ் காலில் வந்துச்சுன்னா பிளான்டா சொரியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கை ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப டார்க் கலராக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பிளாக்கிஷ் கலராகவே இருக்கும் கையெல்லாம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து வெடிப்புகள் வந்து நிறையா உண்டு பண்ணும் கையிலையும் இந்த தோல் உறிஞ்சு செதில் செதிலாக அந்த மீன் தோல் மாதிரி கையிலையும் அவங்களுக்கு உள்ளங்கையிலையும் உள்ளங்கால்லையும் உரிய ஆரம்பிக்கும் உறிஞ்சு ஒரு ஸ்டேஜ் போனதுக்கப்புறம் ஹீட் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வெடிப்புகளோட ஃபார்ம் ஆகும் அந்த வெடிப்புகள் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கை வந்து மடக்க கூட விடாது ஒரு மாதிரி குஷ்டம் பிடிச்ச மாதிரியே நம்ம கைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீட்டவும் முடியாது மடக்கவும் முடியாது அந்த லெவலுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு சொரியாசிஸ் மேலாக இருக்கும் இன்னும் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே மேம் ஃபஸ்ட் கோல நிகழ்ச்சிக்கு நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கோல இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ராகமால் மேடம் எங்க இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க மணப்பாறை மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறோம் மேடம் இப்போ யார்காகமா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் எனக்கு பைஸ் இருக்கு மேடம் ஒரு 1 இயரா இருக்கு சரிமா பைஸ்மா வயசு வந்து 55 மேடம் பேசலாம் மேடம் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ மேடம் ம் சொல்லுங்கமா எனக்கு பயிற்சி இருக்கு மேடம் மூணு வெளி மூலமும் இருக்குது மலச்சிக்கல் இருக்கு எரிச்சல் இருக்கு மேடம் பிளீடிங் ஆகுது அதுக்கு தீர்வு சொல்லுங்க மேடம் சரிம்மா ஓகே பயில்ஸ் பிரச்சனையெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மூளை சூடுனால தான் நம்மளுக்கு வருது சரிங்களா ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னல் பயில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த பொசிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்குன்னு பாக்கணும் நம்மளுக்கு வந்து வெளியே வந்து நம்மளுக்கு ரெக்டல் ஆட்ரி இன்ஃபீரியர் ரெக்டல் ஆட்ரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அந்த ஆனஸ் பகுதியில் நம்மளுக்கு வந்து ரத்தோட்டம் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மோஷன் போகிற இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து ரத்த குழாய்கள் எல்லாமே இருக்கும் சரியா நம்மளுக்கு மூளைச்சூடு உடம்பு சூடு அந்த உஷ்ணத்தினால உங்களுக்கு எரிச்சலும் உண்டாயிருக்கு அந்த உஷ்ணம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் இருக்கும்போது கீழே வந்து அடித்தள்ளும் உங்களுக்கு அடித்தல்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரெக்டல் ஆட்ரி வந்து நம்மளுக்கு பல்ஜ் ஆகி காணப்படுது அப்படி பல்ஜ் ஆகி காணப்பட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து வெளியே எக்ஸ்டர்னல் பைல்ஸ் மாதிரி ஒரு மாஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சதை வந்து பிதுங்கி வெளியே வந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோஷனும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சூடுனாலே மோஷன் வந்து இருகல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஹார்டாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த மோஷன் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பசை ஜூலியாக நம்மளுக்கு பாஸ் ஆகும்போது அந்த ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெக்டல் ஆட்ரி வந்து ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை கிழிச்சு விட்டுருச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அன்கண்டிஷ்னலாக நமக்கு ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு பைல்ஸ்னால வரக்கூடிய பைல்ஸை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ப்ளீடிங் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா இப்படி தான் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு உள்ளேயே வந்து அந்த ஆட்ரி லைனிங்ஸ் எல்லாமே ரப்சர் ஆயிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த பைல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மூளைச்சூடை வந்து நம்ம குறைக்கணும் மூளைச்சூடை குறைக்கணும் அப்படின்னா வாரத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து ஆயில் பாத் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இப்போ அந்த ஆயில் பாத் எடுத்ததுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே நம்ம வந்து நல்லா டெய்லி வந்து கோகனட் அந்த இளம் கோகனட் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வழுக்கை மட்டும் எடுத்து காலையில் மட்டும் ரெகுலராக ஒரு ஒன் வீக் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே மூளைச்சூடு வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கோகனட்டோட சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரையை வந்து சேர்த்து நல்லா ஒரு பீஸ் நல்லா ஃபுல்லாகவே எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டுவாங்க அதே மாதிரி நைட் வந்து தேங்காய் சில்லு எடுத்து ஒரு ரெண்டு சில் மட்டும் நைட்டு படுக்க போகிறப்ப ரெண்டே ரெண்டு சின்னதாக ஒரு விரல் அளவுக்கு ரெண்டு துண்டு சின்ன தேங்காய் சில் மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் மூளைச்சூடு வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நல்லா பவல்ஸ் ஹேபிட்ஸ் வந்து நல்லா கிளியராக இருக்கும்
நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஆ கரூர்ல இருந்து சோலன் பேசுறேன் மேடம் நீ இப்போ யார்க்காகமா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ ஏ தம்பி கேக்க கேக்கணும் மேடம் அவரோட வயசு என்னமா வயசு 28 நோக்கிமா பேசலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ தம்பிக்கு வந்து மேடம் ஃபுல்லா வந்து செடில் செடிலா இருக்கு மேடம் ஓகே அது இங்கிலீஷ் மெடிசன் தான் பாத்துட்டு இருக்காங்க டாக்டர் கேட்டது அவங்க வந்து சோரியாசிஸ் அதை வந்து கியூர் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் தடுக்க வராம தடுக்க முடியும் ஆனா ஃபுல்லா கியூர் ஆக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அதை கியூர் ஆக்க முடியுமா என்ன மேடம் கண்டிப்பா சரி பண்ண முடியுமா சரியா நம்ம ராஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில எடுத்துட்டு இருக்கவங்க மோஸ்ட்லி வந்து நல்ல சொரியாசஸ் பேஷண்ட் வந்து நம்ம கியூர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் சரிங்களா மருத்துவமனை வந்து திருச்சியில எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்கு உங்களுக்கு திருச்சி பக்கமா இல்ல திருப்பூர் பக்கமா ஒருத்தான் <laughs> நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அசைவம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ப்ராய்லர் சிக்கன்ஸ் அது மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நாட்டுக்கோழி இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனைகள்லாம் வராது ஸோ இந்த நான்வெஜ் வந்து இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு இப்போ ரொம்ப டவுட்டாக இருக்கும் சொரியாசஸ் இருக்கவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அக்ரவேட் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க ஆனால் நான்வெஜ் வந்து நல்ல மென்று சாப்பிடும்போது அதுவும் வெள்ளாட்டுக்கறி நாட்டுக்கோழி இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கும்போது நல்ல மென்று சாப்பிடணும் மென்று நல்லா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இதனால நம்மளுக்கு வந்து அக்ரவேட் ஆகாது நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குமா ஸோ நீங்கள் திருப்பூரில் கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் குணம் பண்ணிடலாம் சாரி ஆசஸ் இப்போ நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் கால் இனிப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க திருச்சி மாவட்டத்துல இருந்து முசிரியில இருந்து சாந்தி பேசுறேன் மேடம் ஓகே இப்ப யாருக்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் ஓகேமா உங்க வயசு எனக்கு வயசு எனக்கு 40 ஆகுது மேடம் ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேக்கலாம் வலது கால்ல மூட்டு வலி ஜாஸ்தியா இருக்குங்க மேடம் இதோட தைராய்டு பிரஷரையும் மருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணிருக்காங்க மேடம் சோ நடக்க முடியல சுத்தமா கால் வீக்க அதிகமா இருக்கு மூட்டு விட்ட மேடம் கால் வீக்கம் இருக்கு ஆமா மேடம் ஓகே ஆரே ஃபேக்டர் அந்த மாதிரி எதுவும் செக் பண்ணி பாத்தீங்களா போனங்க மேடம் சும்மா கவர்மெண்ட்ல மாத்திர கொடுத்தாங்க அத மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு இருந்தே மேடம் அத சரியா இல்ல மேடம் நடக்கு சுத்தமா நடக்கு ரெண்டு காலும் வலிக்குதா ஆமா மேடம் ரெண்டு காலுமே இருக்கு இதெல்லாம் பலது கால் ஜாஸ்தியா இருக்கு மேடம் வீக்கம் சரி ஓகே இப்ப மூட்டு வலிக்கு வந்து வீக்கம் வந்து நான் சரியாகிறதுக்காக நான் எக்ஸ்டர்னலா ஒரு பற்று மாதிரி நான் சொல்லி தரேன் அதை மட்டும் செஞ்சு போடுங்க வீக்கம் வந்து கம்ப்ளீட்டா டூ டேஸ்ல சரியாயிரும் சரிங்களாமா அதே மாதிரி வலி எல்லாமே நம்மளுக்கு நிரந்தரமா குணமாகணும் அப்படின்னா நாங்க கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் நீங்க வந்து சேர்த்து எடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க வலி வந்து முற்றிலும் நம்ம வந்து குணப்படுத்திடலாம் சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ்னால தான் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வலி இருக்கும் ஒரு சில பேத்துக்கு வந்து சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ரைனஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால மட்டும் நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் வந்திருக்கும் அது கொஞ்சம் நம்ம வந்து நல்ல மோஷன் நல்லா ஃப்ரீ பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டாக்ஸின்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளுக்கு எம்டி ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு இருக்க இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து போய் அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம நல்லா நம்ம மோஷன் நல்லா கிளியர் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் ஜாயின்ஸில் உள்ளதும் நம்மளுக்கு வெளியேறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து நல்லா செக்ரீட் பண்ணுற மாதிரியான உணவு பொருள்கள் வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நல்ல சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு செக்ரீட் பண்ணி கொடுக்கும் அதை நம்ம காலை முறைகளில் வந்து நம்ம மொளக்கட்டின பயிர் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் செக்ரேஷன்ஸ் நல்லா அக்ரவேட் பண்ணி கொடுக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு சுக்கு பொடி மட்டும் நல்லா திரித்து வச்சுக்கோங்க சுக்கு பொடி நல்லா திரித்து வச்சுட்டு முட்டையினுடைய வெள்ளை கரு மட்டும் எடுத்துக்கணும் பச்சை முட்டை நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்துக்கலாம் நாட்டுக்கோழி முட்டையினோட வெள்ளைக்கரு அப்படி பாயில் பண்ணாமல் எதுவுமே பண்ணாமல் நம்ம முட்டையை நம்ம உடைச்சோம் அப்படின்னா அந்த மஞ்சக்கரு வந்து நம்ம கையில் வந்து நம்ம ஹோல்டு ப
நீர்முள்ளி செடி கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த செடி மட்டும் நல்லா எடுத்து வச்சு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா அதை ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லா போட்டு நல்லா அதை கொதிக்க விட்டு அதனுடைய எசன்ஸ் மட்டும் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அந்த வீக்கமும் சரியாயிரும் வலியும் நல்லா சரியாயிருமா ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ 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 குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அரிசி வேற ஏதாவது எடுக்கிறாங்களா அரிசி புளி அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுக்கிறாங்களா இல்ல மேம் அரிசி மட்டும் தான் அரிசி மட்டும் தான் எடுக்கிறாங்க எஸ் மேம் ஆ சாப்பிடணும் நல்லா சாப்பிடுங்க ஓகே அதுக்கு அவங்களோட ஹீமோகுளோபின் லெவல்ஸ் மட்டும் வெளிய அதாவது டாய்லெட் போறதுல ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பாருங்க சரி ஓகே ஹீமோகுளோபின் லெவல் மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்க சரியா ஒரு சில பேர் வந்து அனிமிகா இருக்கவங்க கூட இந்த அரிசி ஸ்லேட் குச்சி இந்த மாதிரி பென்சிலோட லீட்ஸ் அப்புறம் சாக் பீஸ் இல்லை இந்த மாதிரி பல்பு ஒரு சில பேர்லாம் சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுவாங்க இது அனிமிக் பாண்டு இருக்கனால இது வந்து பிக்காக சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பாண்டு நோய் அனிமிக் இருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி பழக்கங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆளாவாங்க நம்மளுக்கு ஏதாவது வந்து நம்மளுக்கு அந்த அசை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க வாயில் கொஞ்சம் அவங்க அனிமிக்காக தான் இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் புளி எடுத்துகிட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம அனிமிக்காக இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஹீமோகுளோபின் கவுண்ட்ஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அது நார்மல் நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் அவங்க பழக்கத்தை நம்ம மாற்றி விட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஹீமோகுளோபின் லெவல்லாம் கூடுறதுக்கு டெய்லி ஒரு ரெண்டு மாதுளம் பழம்னாலும் நல்லா பிரித்து அதனால் அந்த முத்துக்கள் எல்லாமே நல்லா மென்று சாப்பிட சொல்லுங்கள் நல்லா வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு ஹீமோகுளோபின் கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரைஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கூட சேர்த்து அத்தி பழமும் சாப்பிட சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி நல்லா கீரைகள் நல்லா கொடுங்க கீரைகள் கொடுத்து நல்லா மோஷன் வரலை அப்படின்னாலும் டெய்லி ஒரு ரெண்டு கொய்யா பழம் சேர்த்து சாப்பிட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு மோஷன் வந்து டெய்லி பவல் ஹேபிட்ஸ் வந்து நல்லா கிளியராக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவங்க தண்ணியும் நல்லா குடிக்க சொல்லுங்கள் தண்ணி நல்லா ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் நல்லா குடிக்க சொல்லுங்கள் இதுலேயும் நம்மளுக்கு மோஷன் வரலை அப்படின்னா எங்களோட ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து திருப்பூர்லேயும் திருச்சியிலையும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது மோஷன் நல்லா இன்னும் ஃப்ரீயாக போகலை அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பவுடர்ஸ் வந்து லாக்ஸேட்டிவ்ஸ் வந்து நைட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலே மோஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு கிளியர் அவுட் ஆகிரும் பவல் ஹேபிட்ஸ் ஒன்ஸ் நார்மலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க குத்தாலோ நாகை மாவட்டத்துல இருந்து கூப்பிடுறோம் பேர் நடராஜன் ஓகே நடராஜன் இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எங்க வைஃபுக்காக ஃபோன் பண்ணேன் ஓகே அவங்க வயசு அவங்களுக்கு அவங்க வைஃப் பேருக்கு சுமதி அவங்க ஏஜ் என்ன சார் ஏஜ் 40s மேடா ஓகே வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க 40 வயசு ஆகுது மேடா அவங்களுக்கு ஸ்டோன் கல் இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க டாக்டர் 4.5 யும் 5 இன்ச் mm ஓ ம் சரி ரெண்டாவது ஹீமோகுளோபின் செக் பண்ண 7.7 தான் இருக்கு ம் சரி அத அதுக்கு வைத்தியம் கேக்கும் போது தான் ஃபோன் பண்ணோம் ஓகே எங்க குற்றாலத்துல இருந்து கூப்பிட்டு இருக்கீங்களா ஆ இங்க நாகை மாவட்டம் குற்றாலம் வந்து குற்றாலம் குற்றாலம்ல குற்றாலம் ஓ சரி ஓகே சரி ஓகே உங்களுக்கு பாண்டிச்சேரி எதுவும் பக்கமா பாண்டிச்சேரி ஆமா மேடம் எப்படியும் எல்லாமே கொஞ்சம் தூரம் தான் பாண்டிச்சேரி வரலாம் கரைக்கல் பக்கம் பாண்டிச்சேரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரம் தான் சரி ஓகே இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு நீங்கள் ஃபோன் கூட பண்ணி கேளுங்க சரியா கேம்ப் கூட வருவாங்க அவங்க ஊர் பக்கத்தில் எந்த ஊரில் கேம்ப் வருவாங்க அப்படின்னு கூட கேட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் டாக்டர்ஸ் போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா வித்தின் செவன் டேஸில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வெளியேற்றிடலாம் சரியா இப்போ நீங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த ஃபோர் எம்எம் ஃபைவ் எம்எம்லாம் வீட்லேயே நம்ம என்ன மெடிசன்ஸ் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணி நம்ம கரைச்சிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் மந்த் நம்மளுக்கு ஆகும் ஸோ ஒன் மந்த் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் மெடிசன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வெளிய
ஸோ அப்போ அந்த நெருஞ்சி முள் வந்து நல்லா நெருஞ்சி முள் செடியோட ஃபுல் ப செடியோடு எடுத்து நம்ம நல்லா ஃபைன் க நிழலில் உலர்த்தி காய வச்சு அதை ஃபைன் பவுடராக நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எடுத்து வச்சுட்டு அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் நல்லா சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சி கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சி அது வந்து நல்லா ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதை வந்து டெய்லி குடிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி சிறுகன் பிழை நாயுருவி அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு செடி இருக்குது சிறுகன் பிழையும் நாயுருவி செடியும் வந்து இதே மாதிரி தான் நம்ம உலர்த்தி நல்ல நிழலில் காய வச்சு உலர்த்தி ஃபைன் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுவும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்து நம்ம டெய்லி நம்ம கஷாயம் மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அது ஒரு தேர்ட்டி எம்எல்லாம் இல்லாட்டி ஃபிஃப்டி எம்எல்லாம் நல்லா வத்த வச்சு அதை காலையில் மட்டும் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து டெய்லி குடிச்சிட்டு வாங்க தேர்ட்டி டேஸ் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் வேணால் நீங்கள் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் நார்மல் ஆகிருக்கும் இதனோட சேர்த்து முள்ளங்கி சாறு வாழைத்தண்டு சாறு ஆல்டர்னேட் டேஸில் வெறும் தேர்ட்டி எம்எல் தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் காலையில் இல்லாட்டி மதிய நேரத்துக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஸ்டோனும் உங்களுக்கு எலிமினேட் ஆகிரும் ஹீமோக்ளோபின்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ டெய்லி வந்து சைனசைட்டிஸ் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள்லாம் இல்லை அப்படின்னா நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் வந்து ஜூஸ் பண்ணி குடிங்க சப்போஸ் நெல்லிக்காய் வந்து நம்மளுக்கு ஜூஸாக எடுக்கும்போது ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்கு மேலே நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சளி பிடிக்கிற மாதிரி தொந்தரவுகள் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா அந்த நெல்லிக்காவை வந்து வேக வச்சு அதுலேருந்து சார் எடுத்து கூட சேர்த்து கிராம்பு பொடி வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை டெய்லி தொடர்ச்சியாக ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்துகிட்டு ஹீமோக்ளோபின் கவுண்ட்ஸ் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒன் மந்த்தில் உங்களுக்கு டென் வந்துருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து அடுத்த மந்த் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா மாதுளம்பழம் அத்திப்பழம் கீரைகள் பேரிச்சம்பழம் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டீனுக்கு வந்து உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஆர்ஜி ஆர்ஜி ஆர் ஹாஸ்பிடல் ஆமா சார் நீங்க சேனலுக்கு தான் கால் பண்ணிருக்கீங்க ஆர்ஜி ஆர் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து தான் டாக்டர் வந்திருக்காங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் முதல்ல உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க சார் என் பேர் கணேஷ் மேடம் ஜெயங்கொண்டத்துல இருந்து பேசுறேங்க ம் ஓகே சார் இப்ப யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் அது தூக்கம் இன்மையா இருக்கு மேடம் ஒரு இதா பேக் பெயின் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு 4 இயர்ஸ் ஆ இருக்கு மேடம் எனக்கு உங்க வயசு 35 ஜெயங்கொண்டம் <laughs> 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 வழி தொடர்ந்து <laughs> இப்போ ஒன் இயர் இல்லை ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் வலி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின்னால் இல்லை ஏதாவது கீழே குடிஞ்சு நிமிடும் போது நம்மளுக்கு ஏதோ பிடிச்சிருக்கு மசில்ஸ் வந்து ஸ்பேம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வலி இருக்கும் அது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு விட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நம்மளுக்கு தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு லாங் டேர்மாக நம்மளுக்கு பெயின் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்க் பல்ஜு இல்லாட்டி ப்ரொட்ரூஷன்ஸு அப்படி இல்லாட்டி டிஸ்க் வந்து நர்வ்ஸ் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வலியெலாம் கால் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் கீழே எங்கேயும் விழுந்தீங்களா இணைப்பில் இருக்கீங்களா சார் வருமாற்றும் <laughs> ஸோ அந்த ஒரே டைம் நம்மளுக்கு வர்மா பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த டிஸ்க் அலைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு நார்மல் பண்ணிடுவாங்க நார்மல் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த கம்ப்ரெஷன் வந்து நம்மளுக்கு விட ஆரம்பிச்சிடும் 
கம்ப்ரஷன் விட்டுருச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வலியும் குறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் அது வந்து ஸ்பாஸ்டிசிட்டியாக ஒரு சைட் மட்டும் அது வந்து இறுக்கி போயிருக்கும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதனுடைய லூப்ரிகேஷன்ஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக குடிஞ்சு நிமிடுறது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பெயின் எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்காது மசில் வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்மளுக்கு நல்லா கிடச்சிரும் ஸோ வர்ம சிகிச்சையும் சேர்த்து நம்மளோட மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுக்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னா திரும்ப அந்த தண்டுவிடம் வந்து நல்லா வளம் பெறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வீக்னஸ்னால தான் நம்மளுக்கு அந்த வழிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அந்த முதுகு தண்டுவிடம் வந்து நல்லா வளம் பெறதுக்கு வந்து நம்ம மருந்துகள் மூலிகை மருந்துகள் வந்து கொடுப்போம் அதையும் வந்து நீங்கள் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வழி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தற்சமயத்துக்கு நம்மளுக்கு வழி நல்லா சரியாகணும் அப்படின்னா சும்மா லைட்டாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் ஒரு நூறு எம்எல் எடுத்து அது நல்லா ஹீட் பண்ணி அதில் பச்சை கற்பூரம் மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பொடி பண்ணி வச்சு அது ஒரு டென் கிராம் செலவு இல்லாட்டி ட்வெண்ட்டி கிராம் செலவு எடுத்து லைட்டாக அதை ஹீட்டாக இருக்கும்போது மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஆயில் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க அப்ளை பண்ணி விட்டு சுடுதண்ணியில் வந்து உப்புக்கள் நல்லா கொட்டி வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த தண்ணியும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒத்தனம் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி உப்புக்கள் வந்து நல்லா மூட்டை மாதிரி ஒரு துணியில் நல்லா முடிஞ்சு வச்சுட்டு அந்த துணியை வந்து சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி நம்ம சூடாக இருக்கும்போது நல்லா ஒத்தனம் கொடுக்கும்போது நல்லா உங்களுக்கு வழி நல்லா கேட்க ஆரம்பிக்கும் லாங் ட்ராவல் போகும்போது ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் எதுவும் வந்துருச்சு அப்படின்னா நல்லா ஸ்லோ பண்ணி போங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் வெயிட் வந்து தூக்காதீங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் வெயிட் தூக்காமல் இருங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு பேக் போன் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ராமலிங்க மேம் மா சிதம்பரம் மாவட்டத்தில் பேசுகிறேன் எனக்கு <laughs> 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 அந்த மருந்து நிப்பாட்டினா ஒரு ரெண்டு மாசம் திரும்ப அந்த எனக்கு அறிப்பு ஏற்படுது சாதா ஒரு நிறம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஓகே மூட்டு வெல்ல லைட் வீக் வந்துருது மேம் ஓகே ஓகே இப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஃபுல்லா பேச்சஸ் வந்து உடம்பு ஃபுல்லா இருக்கா இல்ல அங்க உடம்பு கை கால்ல விட்டுருக்கு மேம் கை கால்ல மட்டும் கை கால்ல மட்டும் இருக்கு சரி ஓகே சரி இப்போ எங்களுடைய ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து பாத் பவுடர் கொடுப்பாங்க சோப் மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரியா சோப் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாத் பவுடர் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சோப் அலர்ஜினாலேயும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து சொரியாசஸ் நோய் வந்து ரெடியூஸ் ஆகாமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம அந்த மூலிகை குளியல் பொடி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த அலர்ஜிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து படிப்படியாக நம்மளுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் திரும்ப நம்மளுக்கு வராது ஒரு ஸ்டேஜில் நல்லா க்யூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்ப நம்ம பாத் பவுடர்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டிசீஸும் நம்ம ஸ்கின் டிசீஸ் நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு வராது இப்போது இந்த சொரியாசஸ் இருக்கிறதுனால இந்த பேச்சஸ் மட்டும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நல்லா தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா எடுத்துக்கோங்க செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் கொப்பரை தேங்காய் நல்லா எடுத்து வச்சுட்டு அதில் மில் மில்லை இல்லாட்டி செக்கில் நீங்கள் ஆட்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே ஆட்டி எண்ணெய் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த எண்ணெயில் வந்து வெட்பால இலை வந்து கிடைக்கும் அந்த வெட்பால இலை வந்து நல்லா நடுநரம் மட்டும் எடுத்து நல்லா அதை பிச்சு போட்டுருங்க அப்படி இல்லாட்டி ஒன்று ரெண்டு உரலில் கூட இடித்து அந்த தைலத்தில் வந்து நல்லா ஊற போடுங்க நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நல்லா ஊற போடணும் எப்படி ஊற போடணும் அப்படின்னா வெறும் சன்லைட்டில் மட்டும் வச்சு எடுக்கணும் இது வந்து சூரிய புடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மட்டும் வச்சு எடுத்து அந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நம்மளுக்கு அந்த சொரியாச பேச்சஸ் இருக்க இடத்துல ஃபுல்லாக நீங்கள் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக அந்த பேச் அந்த செதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா பீலாகி பீலாகி உங்களுக்கு நல்லா நார்மல் ஸ்கின் வர ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் டார்க் பிக்மெண்ட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் திரும்பவும் இந்த ஆயிலை கண்டினியூஸாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த டார்க் பேச்சஸும் வந்து உங்கள் ஸ்கின்னுடைய கலருக்கு உங்களுக்கு மாற ஆரம்பிச்சிடும்
அதுக்கப்புறம் திரும்ப நம்மளுக்கு வராது ஏன் நம்மளுக்கு திரும்ப வராது அப்படின்னா எங்களுடைய மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளில் உடல் உறுப்புகளை வந்து வலிமைப்படுத்துகிறோம் ரத்தத்தை வந்து சுத்திகரிக்கிறோம் ஸோ இதை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பிளட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பியூர் ஆகிடுச்சு எந்த ஒரு டாக்ஸின்ஸோ எந்த ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோ நம்ம பிளட்டில் இல்லை அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு அந்த பேச்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம பூரணமாக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்புல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன் பேர் ராஜி யாருக்காக ராஜி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கு மேம் உங்க வயசு என்னமா இருபது ஆகுது மேம் ஓகே மேம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குது நிறைய அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஆனா எதுக்குமே இன்னும் கேட்கல சரி அதான் இங்க வந்தா சரியாயிருமா என்ன கேக்குறதால நான் கால் பண்ணிருந்தேன் கண்டிப்பா சரியாயிரும் சரியா இப்போ பீரியட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்க வருது பீரியட்ஸ் வந்து 2 மாசம் 3 மாசத்துக்கு ஒருக்க அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி வருது வந்த எவ்வளவு நாள் போகுது ப்ளீடிங் எவ்வளவு நாள் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் தொடர்ந்து போற மாதிரி தான் நான் இருக்குது 10 நாளா இருக்கு ஆமா நான் சரி ஓகே இப்போ 10 டேஸ் நமக்கு ப்ளீடிங் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா அனிமிக் இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த பீரியட்ஸ் வர்றப்போ நம்மளுக்கு அனிமி கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இர்ரெகுலராக நம்மளுக்கு இருக்கும் சரியா ப்ளஸ் பிசிஓடியும் உங்களுக்கு சேர்ந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸுமே நம்ம சரி பண்ணணும் சரிங்களா காலையில் எந்திரிச்சோடனே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் கேரட் வந்து ஏதாவது நீங்கள் ஜூஸ் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க சரியா ஒரு நாள் கேரட் ஒரு நாள் பீட்ரூட் ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு கப் மட்டும் சரியா ஒரு ஒரு டம்ளர் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து குடிச்சிட்டே வாங்க கம்ப்ளீட்டாக அது குடிச்சிட்டு வாங்க அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து மாதுளம்பழம் அந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு ரெண்டு மாதுளம்பழம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக எடுத்து சாப்பிட்றணும் ஸோ மாதுளம்பழமும் இதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் ஐட்டோடு சேர்த்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கொஞ்சம் மெடிசன்ஸும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரியாயிரும் கலர்ச்சிக்காய் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா அந்த கலர்ச்சிக்காய் மட்டும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து வாங்கிக்கோங்க கலர்ச்சிக்காய் வந்து ஒரு மாதிரி கிரே கலரில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த காய் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் உரல வச்சு இடிச்சிங்க அப்படின்னா அது ரெண்டாக அந்த ஓடு உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உள்ளே வந்து பருப்பு மட்டும் கிடைக்கும் அந்த பருப்பு வந்து ஒரு மாதிரி சாண்டல் கலரில் இருக்கும் அந்த பருப்பு மட்டும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு கலர்ச்சிக்காய் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அந்த பருப்பும் வந்து நல்லா நிறுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓடெலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் இல்லாட்டி தேர்ட்டி கிராம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த அளவு எடுத்து வச்சுட்டு ஃபுல்லாக அதை வந்து நல்லா உரலில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக நல்லா ஒன்றா ரெண்டாக நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மிக்சியில் போட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபைன் பவுடராக நம்மளுக்கு பொடி ஆயிரும் இதோட சேர்த்து ஒரு இப்போ தேர்ட்டி கிராம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா அதில் ஒரு ஃபைவ் கிராம் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் கிடைச்சிது அப்படின்னா கொஞ்சம் எயிட் கிராம்ஸ் அளவு நம்ம மிளகு வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க மிளகு சேர்த்து அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு கசப்பாக இருந்தது அப்படின்னா கேப்சியூல்ஸில் நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு ரெண்டு மாத்திரை மட்டும் காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒன் கிராம் அளவு இல்லாட்டி டூ கிராம்ஸ் அளவு எடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸாக நம்மளுக்கு வரவே இல்லை இல்லை செவன் மந்த்ஸாக வரல ஒன் இயராக வரல அப்படிங்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ரெண்டு கேப்சூல்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டே வரலாம் பிசிஓடி இருக்கவங்க இது ரெண்டு எடுத்துகிட்டே வரலாம் ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் டிலே ஆகுது த்ரீ மந்த்ஸ் டிலே ஆகுது அப்படின்னா டெய்லி ஒரு ஒரு கேப்சூல்ஸ் மட்டும் போதும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வாங்க தொடர்ச்சியாக த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக அடுத்தடுத்த பீரியட் சைக்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரெகுலராக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அன்மேரிட் பர்சன்ஸ்க்கு எல்லாமே இது மட்டுமே கொஞ்சம் போதுமானது இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க திலகவதி மேடம் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே திலகவதி இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக வேணும் உங்க வயசு என்னமா 32 ஆகுது ஓகே மா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் அம்மா வணக்கம் மேடம் எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளமா இருக்கு எனக்கு இப்பதான் குழந்தை பிறந்து ஒன் இயர் ஆகுது ஃபீட் பண்றேன் வீசிங் ப்ராப்ளமா இருக்கு அதான் அடிக்கடிக்கு சளி பிடிச்சி விட
நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன குட் மார்னிங் மேடம் மேடம் நான் உங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க மேடம் உங்க பேர் என்ன என் பேர் சத்யா யார்காக சத்யா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேக்கு உங்க வயசு என்னமா எனக்கு 27 ஆச்சுங்க மேடம் நான் ஓகேமா டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 1 1 இயர்க்கு மேல ஆச்சுங்க மேடம் ஓகே எனக்கு வந்து பீரியட் வந்து இந்த मंथ 33 டேஸ் வந்து தள்ளி போச்சுங்க மேடம் அதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா பயங்கர பேக் பெயின் ஸ்டமக் பெயின் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பெயின் ஒரு 3 டேஸ் கண்டினியூஸா இருந்துச்சு மேடம் ஓகே அப்புறம் வந்து பீரியட் ஆயிடுச்சு ம் இதே மாதிரி தான் ஒரு 2 मंथ्स முன்னாடியே 30 டேஸ் 38 டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மேடம் ஓகே அதா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படினு கேக்கலாம் கூப்டேன் மேடம் ஒரு சில பேத்துக்கு பீரியட்ஸ் தள்ளி போச்சு அப்படினா உடனே கன்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படினு நினைக்க கூடாது சரிங்களா சோ அது ஃபார்ம் ஆகல அப்படினாலும் நமக்கு டிலே ஆகி கூட நமக்கு வரும் அனிமிக் கண்டிஷன்ஸ்லயும் நமக்கு பீரியட்ஸ் வந்து நமக்கு டிலே ஆகி நமக்கு வரும் சரிங்களா சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து انا பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலரா வருது मंथலி मंथலி வந்திருது मंथலி 27 20 டேஸ் 28 டேஸ்ல ஆயிரும் மேடம் சரி ஓகே டெய்லி வந்து பாதாம் இருக்குலையா அது கொஞ்சம் நல்ல தண்ணில ஊற போட்டு டெய்லி ஒரு 5 நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க சரியா பாதாம் வந்து டெய்லி ஒரு 5 மட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு வந்து பசு வெண்ணெய் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆமா பசு வெண்ணெய் மட்டும் ஒரு 3 டேஸ் மட்டும் சரியா ஒரு சின்ன ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு சரியா அப்படியே நீங்க முளங்கிடுங்க பசு வெண்ணெய் மட்டும் அப்படியே முளங்கிடுங்க மூணே மூணு நாள் மட்டும் முளங்கிடுங்க சரியா சரிங்க வெயிட் ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿ இருப்பீங்களா இல்லங்க மேடம் 52 தான் இருக்குங்க மேடம் 52 தான் இருக்கீங்க 3 டேஸ் மட்டும் பசு வெண்ணெய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரியா நாளைக்கு நாளான அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு மூணு நாள் மட்டும் பசு வெண்ணெய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அப்புறமா வந்து தொடர்ந்து இந்த பாதாம் மட்டும் டெய்லி ஒரு 5 எடுத்துட்டே வாங்க பாதாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படினா அப்படியே ஷேப் வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படினா ஓவரி மாதிரியே இருக்கும் சரியா ஓவரில என்ன கம்ப்ளைன்ஸ் என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நமக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துறோம் சோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படினா இந்த ஒரு ஹெல்தி டைட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினாவே போதும் சரிங்களா 3 டேஸ் வந்து வெண்ணெய் மட்டும் எடுங்க அடுத்து ஒரு 5 டேஸ் வந்து பாதாம் அடுத்து ஒரு 5 அஞ்சு பாதாம் வந்து தொடர்ச்சியா எடுத்துட்டு வாங்க ஈஸியா கன்சீவ் ஆகும் சரிங்களாமா ஓகே ஓகே அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கமா அவங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் லதா மேடம் திருநெல்வேலி பாவனாசன் டானால இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இப்போ யார்காக நான் கேட்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேக்கணும் அவர் வயசு வயசு 46 வயசு ஆகுது ஓகேமா உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாமா கிடைக்கும் ஆ ஓகேவா அந்த இலைகள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நல்ல எண்ணெய் இல்லட்டி தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் தான் பெஸ்ட் நல்ல எண்ணெயோட தேங்காய் எண்ணெயா நல்ல எண்ணெய் வந்து சும்மா எடுத்து வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஃபுல் ஆயில் பாத் எடுக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சளி இந்த மாதிரி எதுவும் பிடிக்காத நல்ல எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் ஒரு நாள் எடுத்து ஆயில் பாத் பண்ணும்போது சளி பிடிக்காது சரியா ஆ சரி உடம்பு ஃபுல்லா நீங்க அப்ளை பண்ணி ஆயில் பாத் பண்ணலாம் ஓகேவா ஒரு 10 मिनिटஸ்ல இருந்து ஒரு 1/2 hour மட்டும் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் வெயில்ல கொஞ்சம் காமிச்சிட்டு ஆயில் பாத் எடுத்துருங்க இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஃபாலோ பண்ணனும் சரிங்களா எல்லாரும் கம்ப்ளீட்டா அது ஃபாலோ பண்ணனும் எல்லாரும் முதல்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போதான் யாரும் பண்றது கிடையாது இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனாவே நமக்கு பொடுகு ஃபார்மேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்காது சரிங்களா ட்ரைனஸ் வந்து தான் நமக்கு பொடுகு வருது ம் அந்த தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லா காச்சுங்க பொடுகலை இலை வந்து நல்லா கிடைச்சது அப்படினா அந்த இலையை இடிச்சு சார் எடுத்துக்கோங்க சரியா தேங்காய் எண்ணெய் நூறு எம்எல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பொடுதலை இலை சாறு வந்து ஒரு நூறு எம்எல் சரியா தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பொடுதலை இலை சாறை வந்து அதில் ஊற்றுங்க நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணி சத்து எல்லாமே போக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பொடுதலை இலை சாறு ஊற்றிருக்கீங்க இல்லையா அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரண்டு திரண்டு மெழுகு பதமாக வர ஆரம்பிக்கும் அதனுடைய அடுத்த பதம் வந்து கடுகு பதமாக வர ஆரம்பிக்கும் கரெக்டா அந்த பதம் பார்த்து நீங்க இறக்கி வச்சுக்கணும் ஆயில் கண்டென்ட்ல வந்து ஆயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது தண்ணி கண்டென்ட் வந்து அதுல இல்லாத அளவுக்க
அப்படி பதம் வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஹேர் ஃபால்ஸ் கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு இருக்கும் சரியா அதனால கரெக்டான பதத்தில் எடுக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு செய்ய தெரியல அப்படின்னா என்னோடய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய ஆயில்ஸும் நாங்கள் தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கக்கூடிய அந்த ஷாம்ஸ் எல்லாமே ஹெர்பல்ஸில் வச்சுருக்கோம் அது மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அது மாதிரி கூட ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த கம்ப்ளீட்டாக இந்த டேண்ட்ரஃப்னுடைய இது எல்லாமே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரே இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ராஜேஷ் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் ஆ திருநெல்வேலி இருந்து பேசுறேன் சென்னை திருநெல்வேலி இருந்து நான் ஓகே இப்போ யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எங்க அம்மாவுக்காக கேக்குறேன் அவங்க வயசு அவங்க வயசு 63 ஆயிடுது ம் பேசலாம் சார் வணக்கம் மா வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்து தான உங்களுக்கு சொல்லிருப்பாங்க ஆ ரிசல்ட் ரிசல்ட் நம்ம ரிசல்ட் தான் பாத்துட்டோம் எல்லாரும் பாத்துட்டோம் அங்க கடைசி என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஆபரேஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணும் 5 mm தான் எடுத்தனா தாராளமா ஆபரேஷன் பண்ணனும் பணம் ஓடி நியூட்ரோ சோட சேர்த்து தான் எடுத்துறணும் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க ம் சரி ஓகே 5 mm தான் ஒரு சின்ன சைஸ் தான் மேல நான் எடுத்துட்டே உடம்பு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு 20 ವರ್ಷ ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இது நின்னு அதாவது தூரம் நின்னு 20 ವರ್ಷ ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க நீங்க <laughs> கண்டிப்பா அதை கொண்டுட்டு நேரில் வந்து பாருங்க நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கட்டிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு அறுத்து தான் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது அறுவை சிகிச்சை வந்து தேவை கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கொடுக்குற மருந்துகள்லே அந்த கட்டிகள் எல்லாமே நல்லா கரைய ஆரம்பிக்கும் கட்டிகள் எப்பயுமே நம்மளுக்கு டாக்ஸின்ஸ்னுடைய அக்யூமுலேஷன்ஸ் மட்டும்தான் கட்டிகளாக மாற ஆரம்பிக்குது தேவையில்லாத கொழுப்புகள் அதே மாதிரி தேவையில்லாத தசைகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உள்ளே சேர்ந்து சேர்ந்து நம்மளுக்கு வளர்ந்து தான் நம்மளுக்கு கட்டிகளாக உருவாக்குது சூடுனால கூட கட்டிகள் வரும் அது எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கரைச்சி வெளியெடுத்துடலாம் அதுக்குரிய நல்ல மருந்துகள் எல்லாமே எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக கட்டிகள் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் நார்மல் பண்ணிக்கலாம் பிரெஸ்டில் உள்ள கட்டியே வந்து நல்லா குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு யூட்ரஸில் கர்ப்பப்பையில் அந்த மாதிரி இருக்க கட்டிகள் எல்லாமே கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி மருந்துகள் எடுத்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கு கட்டிகள் எல்லாமே குறைஞ்சிரும் அதனால் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் அறுவை சிகிச்சைகள்லாம் எதுக்கும் தேவை கிடையாது ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க எங்க திருநெல்வேலில இருந்து கூப்பிடுறோம் மேடம் உங்க வயசுமா உங்க வயசு 33 மேடம் ஓகே மா உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாமா மேடம் வணக்கம் ரொம்ப பொடிசா இருக்குது முடி ரொம்ப உதிருது ம் அதோட கால்லாம் லைட்டா எரிந்து கிடச்சாலும் சரி புண்ணு வந்துருது ரொம்ப புண்ணா இருக்கு ஓகே தலையில வந்து செதில் மாதிரி உதிருதா ஃபுல்லா வெடிப்பு <laughs> 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 வெடிப்புலாம் <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சில பேர்த்துக்கு பொடுகு மாதிரி தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சொரியாசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொடுகு மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அது நாள் அடைவில் தான் நம்மளுக்கு கவனிக்காமல் கவனிக்காமல் விடும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து காலில் நம்மளுக்கு பிளான்டார் இல்லாட்டி பால் மாதிரி சொரியாசஸாகவும் நம்மளுக்கு மாறும் நம்மளுக்கு ஸோ அது எப்படினாலும் மாறும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பொடுகு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு உடம்புல கூட நம்மளுக்கு வரும் அப்படி இல்லாட்டி கையில் காலில் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தலையில் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தலையில் மட்டுமே ஒரு சில பேர்த்துக்கு சொரியாசஸ் மாதிரி இருக்கும
ஸோ இது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொரியாசிஸ்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நல்ல மருந்துகள் வந்து இருக்குது நல்ல மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அந்த மூலிகை மருந்துகள் வந்து எந்த ஒரு பக்க விளைவும் ஏற்படுத்தாது எல்லாமே மலை பிரதேசங்களில் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பயிரிடப்பட்ட மூலிகைகள் வச்சு தான் மருந்துகள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஒரு ரசாயனமும் எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸும் எந்த ஒரு டாக்ஸின்ஸும் கலக்காத மருந்துகள் வந்து நல்ல மருந்துகள் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அதை நம்ம லைஃப் லாங் வந்து நம்ம எடுக்க தேவையில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த சொரியாசிஸ் நோயை வந்து நம்ம குணம் பண்ணிடலாம் ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு ஒரு டாக்டரும் உங்களை சந்திக்கிறான் சிஸ்கிரி க